Esse vídeo foi animado utilizando o Mesa Zuion. Compre a sua exclusivamente no site uion.com.br. Olá, eu sou o Gui. E quando eu era criança, pouquinhas coisas me irritavam. E uma delas era acordar cedo. Principalmente no domingo, né? Não dá uma raiva você ir dormir no sábado falando... Ah. Amanhã é domingo, vou acordar só depois de uma hora da tarde. E aí você abre o olho e é seis horas da manhã. Seis horas da manhã ainda de madrugada! E acordar seis horas da manhã ainda era pior para as crianças da minha época. Tirando as que tinha TV por assinatura com Cartoon Network, Nickelodeon. Mas pra mim, que só tinha TV mesmo, TV aberta, Globo, SBT. Seis horas da manhã no domingo, só tava passando alto esporte. Siga bem caminhoneiro. Globo Rural. Me diz, que criança ia ficar feliz com isso? Só de lembrar me dá <risos> Você passa a semana inteira acordando forçado de madrugada com vontade de morrer. E logo no dia que você pode acordar à tarde, você percebe que virou o um vampiro e trocou o dia pela noite. Mas o nome disso é rotina. Você tá acostumado a acordar todos os dias de manhã. Chega no dia que você pode acordar à tarde, você vai acordar todos os dias de manhã. E minha mãe também tinha uma rotina. Ah, ela tinha sim. Era me acordar todo domingo de manhã pra limpar a casa. Limpar... Domingo de manhã? E eu não sei a mãe de vocês, mas a minha. Parecia que tinha se inscrito em alguma competição clandestina de limpar a casa. E uma das categorias dessa competição era fazer o filho de empregado. E com certeza a minha mãe era campeã nessa categoria. Por que não era só domingo que eu tinha que ir pra casa, não? Não, não, não. Todo dia eu tinha que limpar a casa obrigatoriamente. Todos os dias depois da minha tarefada agenda, que era ir pra escola e depois ir pra casa. O que não tira o mérito de me deixar cansado, né? Eu tinha que fazer comida e deixar a casa limpa. Como minha mãe dizia, um brinco. E aí quando a véia chegava, ela avaliava a casa. Vocês acreditam nisso? Sim, avaliava. A primeira coisa que ela fazia quando chegava em casa era tirar o sapato e botar o pé no chão para ver se estava limpo. Depois ela passava o dedo em todos os móveis para ver se tinha poeira. E por fim pegava todas as louças que eu tinha lavado para olhar para ver se estava limpinho mesmo. Se tivesse tudo limpo, eu ganhava mais um dia vivo na terra. Agora, se tivesse qualquer coisa suja... A visita com o papai do céu estava marcada. A criança passou o dia inteiro limpando a casa, esfregando o chão, limpando parede com bucha, tirou o pó de todos os itens da casa. Mas se um objeto só, um objetinho estivesse sujo, eu ganhava mais uma marca de peia para coleção. Pois bem, era só mais um domingo. Como os outros, né? Que eu tinha que acordar cedo para limpar a casa. Eu acordando às 6 horas da manhã, com aquele forrozinho estralando. Mas o forró que a minha mãe colocava em casa, 6 horas da manhã, era alto. E o som era grave, era tão grave que parecia que minha cama tinha massageador. De tanto que ela tremia. Ai, não era só isso, não. Não era, não. Todas as janelas da casa tinham que estar abertas, como se o sol tivesse que entrar dentro da minha casa. A casa ficava nessa cor aqui. Dessas seis horas da manhã. Isso tudo junto com a famosa frase da minha mãe. Acorda, tá na hora de fazer faxina. Não era qualquer faxina, não. Era faxina geral. Então quer dizer que as faxinas que eu fazia durante a semana era o quê? Se a gente fosse colocar no futebol, domingo era um jogo oficial da Copa e durante a semana era amistoso? Eu não preciso jogar amistoso não, rapaz. Eu sou craque já em limpeza. <risos> Mas nesse domingo eu resolvi que não iria limpar a casa. Esse domingo eu não ia perder a hora de sono e não ia perder o dia de brincadeira, porque todo mundo descia né, do bloco pra brincar e eu ficava lá, limpando a casa. Nesse dia, ao invés de ir na área de serviço buscar a minha vassoura, que era a minha ferramenta de trabalho, eu abri a porta de casa e caí fora, né? Em busca da liberdade. Eu decidi que naquele dia eu não ia ficar fedendo água sanitária. Ah, e eu fiquei o dia inteiro fora de casa. Porque eu sabia que no momento que eu entrasse pra aquela porta, a minha mãe ia usar todo o arsenal de pancadaria em mim. Chinelo, cinto, cabo de vassoura, galho de árvore, fio, panela. Quando o assunto era da surra, a minha mãe parecia o Rambo. Mas naquele dia parecia que meu anjinho da guarda queria trabalhar. Porque num passe de mágica, depois de ficar mais de 12 horas fora de casa, eu vi o meu pai voltando do mercado, indo pra casa. E aquilo só queria dizer uma coisa. Proteção, eu tô salvo. <risos> então, similar a um bicho preguiça, eu me agarrei ao meu pai e com a ajuda do meu anjo da guarda, invadimos aquela casa como um grupo de herói invade um covil de vilões. Agora ninguém me segura não, eu vou entrar nessa casa aí e não vou limpar nada. Só que quando eu cheguei eu percebi uma coisa, a casa não tava com aquele... Cheirinho de casa limpa, sabe? Não tinha pano no chão pra limpar o pé antes de entrar na casa. E meu pai também tava percebendo que tava estranho, porque todo domingo ele tinha uma estratégia pra fugir da limpeza. Todos os domingos meu pai se levantava de manhã e ia em literalmente todos os mercados da cidade até ficar escuro. Sendo bela, estratégia ótima. 
né? Você gasta uma grana, mas pelo menos você não limpa a casa que você não gosta. E não é só questão de gostar, porque a casa ficava limpa, eu limpava, eu tinha que limpar tudo. Todo dia, cara, só me lembrar. <risos> Mas ele também tava fugindo das broncas da minha mãe e as suas crises de limpeza. O bagulho era louco mesmo. Ao perceber que algo estava errado, eu e meu pai assustados fomos em direção à sala como aquelas criancinhas de filme de terror, cagando de medo, né? E ao olhar para a sala, eu vi minha mãe, calma, rindo à toa assistindo Caldeirão do Rudo, sei lá, programa do Rodrigo Faro, Gugu naquela época, né? E mais. Essa fera aí, bicho! O Faustão, que é a pior imitação do YouTube, é minha. E calmamente, ela olha pra mim pro meu pai e diz Se vocês não pegarem o rodo, a vassoura, o balde, os panos e deixarem essa casa um brinco, eu juro que vou pegar todos esses materiais e enfiar em vocês. Na verdade, lembrando agora, ela falou que enfiar um certo orifício, mas melhor não falar que, que é muito pesado. Deixa quieto. Foi aí que eu descobri que não dava pra fugir da limpeza geral da minha mãe. E meu pai também descobriu uma coisa. Pra ele se livrar da limpeza, ele tinha que se juntar à minha mãe e me fazer de empregado. Minha mãe era o Batman, meu pai era o Robin e eu sobrou o Alfred, né? Engraçado, todo mundo aí suave. E eu que tenho que ficar limpando as coisas. Eu preferia, sei lá, ser um morcego da caverna. Tá, tá top. Ficar o dia todo domingo, quando alguém passasse o cara... Talvez o Batmóvel. O Batmóvel é legal. Toma umas movas? Toma. Toma tiro? Toma. Às vezes cai, quebra, explode, tem que comprar outro? Tem. Mas melhor do que ser o Alfred, às vezes, né? Você pensar que o Alfred tem que limpar aquela mansão inteira e o Batmóvel é bem mais legal. Também. E foi assim, meus amigos, que eu passei um resto de domingo à noite limpando a casa. E pra piorar, o meu apelido de água sanitária, o apelido que o pessoal da rua lá de onde eu morava me colocaram em mim, continuou com êxito. Só que agora, adicionado à escola, porque como eu limpei a casa domingo à noite, eu cheguei segunda de manhã na escola como? Nossa, que chão de água sanitária é isso aqui na sala? E meus amigos, a moral da história é não fuja da sua mãe viciada em limpeza. Porque ao invés de você fazer o faxinão do domingo junto com é? Você vai continuar fazendo o faxinão do domingo? Só que só assim. Bom, é isso sim. Você gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. Eu tô vazando um cenário novo, porque eu tô na casa nova. Tô olhando pra câmera e olhando pra vocês. Tchau, tchau.